姑娘，你画的是燕荣阁，那画上这两个人是谁啊？姑娘，沈夫人刚来国公府了，是为了花朝节之事。太夫人坦白了一切，沈夫人也并未说什么。祖母如此坦荡之人，他们也不会揪着不放的。除了这件事情以外，沈夫人这次来主要是向姑娘提亲的。提亲？国公爷刚回府，被太夫人叫去说话呢。什么？沈家也要娶姨娘？你这是干什么呀？啊，好像是敌人打到你家门口了似的。看来我这女儿太出色了，这才回来多久，这么多人看上她。怡宁啊，也确实到了婚配的年纪了。哎，沈家是伯爵府，那也算是名门显赫呀。我不管他赫不赫啊，母亲，我想好了，怡宁的婚事我暂不考虑，而且我这要选女婿的话，要求就一条，得怡宁喜欢。只要他喜欢，人品好，哪怕是出身寒门，也未尝不可。儿女亲事，那不都是父母之命、媒妁之约吗？哪有听女儿家自己个儿的？旁人家爱谁做主谁做主，我不管。但我女儿，就得她自己喜欢，她做主才行。我知道你是紧张怡宁，但怕就怕在像你这样东挑挑西拣拣的，到头来耽误了她。那我不管。只要怡宁她自己喜欢，我可以亲自上门去提亲；但要是她不喜欢，没有相中的，我宁可养她一辈子。你这叫什么话呀？啊！母亲，这沈公子我还真有所耳闻，那就是不学无术，草包一个。我们怡宁怎么可能嫁给他呢？是不是？这沈玉，确实是差了点儿啊。那不是差了一点儿。可是你连问都没问，怎么知道咱们怡宁不中意沈家呢？那还用问吗？这整个京城，谁不知道他是一个什么样的人呢？啊，母亲，你要是不信，你把他给叫来。他，祖母，父亲，你们刚才聊的，我在外面都听见了。那那个沈公子，父亲放心，那沈公子。我没有瞧上，看，我说什么来着？我女儿能看上他吗？哎呀，怡宁啊，你父亲呢、啊？那是真真的舍不得你啊。可是，你也到了婚配的年纪啊。你祖母说的有理啊，男大当婚，女大当嫁。为父就是想问问你，这心里边有没有中意的人呢、啊？对对对，你喜欢什么样的？说出来，让你父亲和我也听听。<笑>我喜欢的人呢，首先要仪表堂堂，人品出众，有才华，但不能是个书呆子，知世故而不世故，武艺高强，心性坚韧，还得护我、疼我。只要和他在一起，他就能明白我心中所想，就能让我觉得一世安稳。三公子，好久不见呐！是有些时日未来了，想着今日要把之前的功课都给补上。啊，上课去！上课去，上课去！去去。
。师傅，我们今日读什么书呀？出其东门，有女如云，虽则如云，匪我思存；缟衣其金，聊乐我云。出其阴都，有女如土，虽则如土，匪我思居；缟衣如驴，聊可与。这是什么书、啊？听不懂。娘，你等我把眼前的事情都了结了之后，我就上门提亲。等提亲之后，我再慢慢教你是什么意思。你这么快就要向孙家提亲了？谁跟你说的？你别管是谁说的。你笑什么？笑了半天，原来是吃醋。我已经拒绝孙家了。这事与我有何干系？当然跟你有关系了。在我提亲之前，你可不能对别人管跑了。这我可做不了主。这个世上除了你自己，还有谁能做你的主、啊？嗯，那你就对我好点吧。还真不错。谁让你给我题字了？好，好，那怪我多事了。也是，你说的，画归画，字归字，作画未必要题字。你现在是连中三元的状元郎，这日后官至一品，说不定这幅画我想得到还得竞价呢。哼，那你到底是让我提还是不让我提？那你提吧。占得欢愉，年年今夜。希望你日日都如此，多欢颜，都有我在。